ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இந்த வீடியோவில் தற்போது ஐபிஎல் உட்பட சர்வதேச கிரிக்கெட்களிலும் சேர்த்து மொத்தம் ஐந்து சூப்பரான விஷயங்களோட அப்டேட் பற்றி நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா தற்போது இந்த மார்ச் மாதம் இறுதி முதல் இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான ஐபிஎல் தொடர் துவங்க இருக்கு அதற்காக தற்போது நம்ம சிஎஸ்கே அணி பார்த்தீங்கன்னா தற்போதுலிருந்தே நட்சத்திர வீரர்கள் அதற்கான பயிற்சியில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது தொடர்பான புகைப்படங்களை தற்போது சிஎஸ்கே தன்னுடைய அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்காங்க இது அவங்களுடைய ரசிகர்களுக்கு பெரிய சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு சிஎஸ்கே நட்சத்திர வீரர்களான சுரேஷ் ரெய்னா அம்பத்தி ராயுடு முரளி விஜய் போன்ற வீரர்கள் தற்போது சிஎஸ்கேவுக்கான பயிற்சி மைதானத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க அது தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் அது தொடர்பான விஷயங்களை தற்போது சிஎஸ்கே நிர்வாகம் ஒன்பொன்றா ஒவ்வொரு நாளும் அப்டேட் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க விரைவிலேயே சிஎஸ்கே அணி நட்சத்திர வீரரான மற்றும் அந்த அணியின் கேப்டனான மகேந்திர சிங் தோனி இந்த பயிற்சியில் வந்து பங்கேற்பாங்க அப்படின்ற தகவலும் வெளிவந்திருக்கு உலகக்கோப்பைக்கு பிறகு இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு போட்டியிலும் விளையாடாத மகேந்திர சிங் தோனி தற்போது இந்த ஐபிஎல் தொடரில் விளையாட இருப்பது அவங்களுடைய ரசிகர்களுக்கு பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கு அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா தற்போது இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான மூன்று போட்டியில் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரில் இந்திய அணி இழந்துட்டாங்க இதுல மூன்றாவது ஒரு நாள் போட்டியில பாத்தீங்கன்னா இந்திய அணியின் கிட் கீப்பரான கே எல் ராகுல் அவர்கள் ரன் அடித்து விட்டு ஓடும் போது நியூசிலாந்து அணியின் பவுலரான ஜேம்ஸ் நீசம் அவர்கள் குறுக்க வந்தாங்க அப்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு சிறிய அளவிலான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது அப்படின்னே சொல்லலாம் அது தொடர்பான புகைப்படம் மற்றும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவியது இவங்க இரண்டு பேரும் கிரவுண்டில் நின்று பேசிக் கொண்டு இருக்கும் போது களத்திற்கு வந்த நடுவர் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இரண்டு பேரையும் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைப்பாங்க அப்போது இவங்க இரண்டு பேரும் பேசிக் கொண்டிருப்பது போல கைகளை நீட்டிக் கொண்டிருப்பது போன்ற புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது தற்போது அதை நியூசிலாந்து அணியின் ஆல்ரவுண்டரான ஜிம்மி நீசம் அவர்கள் தன்னுடைய அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டு பேப்பர் சிசர் ராக் அப்படின்ற சிறுவர்கள் விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு விளையாட்டை குறித்து அவங்க வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள கே எல் ராகுல் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் நம்ம இரண்டு பேரும் சந்திப்போம் அப்போது ஒன்னை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்றது போல சொல்லியிருக்காங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஏப்ரல் மாதம் நடக்க இருக்கும் ஐபிஎல் தொடரில் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் அணியின் கேப்டனாக கே எல் ராகுல் அவர்கள் இருக்காங்க ஜிம்மி நீசம் அவர்களும் பஞ்சாப் அணியில் தான் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஒரு நாள் தொடர் முடிவடைந்திருக்கும் நிலையில் இந்த மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த இரண்டு அணிகளுக்கு இடையேயான டெஸ்ட் போட்டி துவங்க இருக்கு தற்போது டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கான ஸ்குவாடை இந்திய அணி அறிவிச்சிருக்கும் சமயத்தில் நியூசிலாந்து அணி இதுவரைக்கும் முழுமையான ஸ்குவாடை அறிவிக்காம இருக்காங்க காரணம் அந்த அணியில் இருக்கக்கூடிய பல முக்கியமான வீரர்கள் காயத்தில் சிக்கிருக்காங்க ஒரு நாள் மற்றும் டி டுவெண்டி போட்டியில் விளையாடாத ட்ரென் போல்ட் இந்த டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது குறித்து பேசியிருக்கும் கேன் வில்லியம்சன் டெஸ்ட் போட்டிகளை மிகவும் நான் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கேன் உலகின் நம்பர் ஒன் அணியான இந்திய அணி எங்களுடைய மண்ணில் எங்களுடைய சவாலை எதிர்கொள்ள வேண்டும் இந்திய அணியை வீழ்த்துவதற்காக தற்போது எங்கள் அணியின் ஃபுல் ஸ்குவாடோட நாம் வந்து களமிறங்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால தற்போது இந்தியாவை சமாளிப்பதற்காக நியூசிலாந்து அணியில் காயத்தில் இருந்து மீண்டு வரும் அனைத்து வீரர்களும் தற்போது டெஸ்ட் போட்டியில் பங்கேற்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான மூன்றாவது ஒரு நாள் போட்டியில் கே எல் ராகுல் அவர்கள் இக்கட்டான சமயத்தில் சிறப்பாக விளையாடி நூற்றி பதிமூணு ரன்களுக்கு வச்சிருக்காங்க இது குறித்து பேசியிருக்கும் தவான் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் கே எல் ராகுல் அவர்களை பனிரெண்டாவது இடத்துல இறக்கி விட்டால் கூட அவங்க வந்து சதம் அடிப்பாங்க தற்போது மிகவும் அற்புதமான ஃபார்மில் இருக்காங்க அப்படின்னு பாராட்டி பேசியிருக்காங்க அவங்களுடைய கருத்துக்கு கீழே தற்போது ரசிகர்கள் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா டி டுவெண்ட்டி போட்டிகளில் கே எல் ராகுல் அவர்களுடைய ஃபார்மை பார்க்கும்போது இனிமேல் உங்களுக்கு டி டுவெண்ட்டி போட்டிகளில் இந்திய அணியில் இடம் கிடைக்காது அப்படின்னு தோணுகிறது அதற்கான முயற்சியை நீங்கள் மேலும் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க வந்து தவான் அவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிறாங்க மற்றொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்போது ஆர்சிபி அணி தங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைத்தள பக்கங்கள் அனைத்திலுமே தன்னுடைய புகைப்படம் மற்றும் போஸ்ட் அனைத்தையுமே நீக்கிட்டாங்க இதன் காரணத்தினால தற்போது அவங்களுடைய ரசிகர்களுக்கு பெரிய சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு அதாவது வருகின்ற ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி அணியோட பெயர் மற்றும் ஜெர்சி ஸ்பான்சர்ஸ் ஆகியவற்றை மாற்ற போறாங்க அப்படின்ற தகவல் எல்லாம் வெளிவந்திருக்கு ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அப்படின்னு மூன்று விதமான சமூக வலைத்தளங்களையும் தற்போது ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தங்களுடைய டிபி அதாவது டிஸ்பிளே